যুদ্ধ জায়গা ডিমারকেশন কে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় পশ্চিম শুধুমার এডিসি ভিলেজের সাতরায় পাড়ায় যুদ্ধ জায়গা ডিমারকেশন কে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নিল পশ্চিম শুধুমার এডিসি ভিলেজের সাতরায় পাড়ায় আক্রান্ত পুলিশের এসডিপিও সাবরুম মনোবাজার থানার ওসি সাবরুমে ডিসিএম সহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা এছাড়া কোনো রকমে পালিয়ে বেচেন সংবাদ প্রতিনিধিরা ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত 2004 সালে টিএফডিপিসি প্রায় 207 একর জোট ভূমিতে 70 জন বেনিফিশিয়ারির মাধ্যমে রাবার বাগান করতে উদ্যোগ নেয় তৎকালীন সময়ে জোট ভূমির মালিকদের মধ্যে একজন রবীন্দ্র কুমার ত্রিপুরা বাধা দেন তৎকালীন টিএফডিপিসির ডিভিশনের ম্যানেজার উদ্যোগ ত্রিপুরা আশ্বাস দেন যে বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে খাস জায়গায় রাবার বাগান করে দেবেন কিন্তু সেটা না করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিকভাবে প্রায় 207 একর জোট জমিতে 70 জন বেনিফিশিয়ারির মধ্যে ভাগ করে দেন এই ব্যাপারে সাবরুম কোর্টে একটি মামলা করেন রবীন্দ্র কুমার ত্রিপুরা তারপর পুলিশ গিয়ে দায়সারাভাবে ইনকোয়ারি করে আসেন এতে করে সুবিচার না পেয়ে রবীন্দ্র কুমার ত্রিপুরা 2007 সালে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বর্তমানে হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি করে জায়গার ডিমারকেশনের আদেশ দেন সেই মোতাবেক প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ আদেশ দেন এবং আজ ওই জায়গার ডিমারকেশন কিন্তু আজ ওই জায়গার ডিমারকেশন করার জন্য সাবরুমের ডিসিএম উত্তম দাস বৈষ্ণব মহকুমা এসডি ভূ সাবরুম মনু থানার ওসি 30 জন কনস্টেবল নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে ওই স্থানে যান কিন্তু বেনিফিশিয়ারিদের পক্ষ থেকে প্রায় 150 থেকে 200 জন সরকারিভাবে ডিমারকেশনে যাওয়া সরকারি অফিসারদের বাধা দেন তাদেরকে প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু তারা বা তাদের ডিমারকেশন করতে না দিয়ে তাদের উপর এক প্রকার আক্রমণ চালান এতে এসডিপি দুই থানার ওসি ও পুলিশ বাহিনী সেখান থেকে পালিয়ে আসেন এতে সাবরুম থানার এসডিপি পিজি উদয় ত্রিপুরা ডান হাত কেটে যায় 14 ডিএম সাহেবের আদেশ মুলে জয়েন্ট সেক্রেটারি একটা টিম গঠন করে দেয় লুধুয়া পশ্চিম লুধুয়া ছাত্রাই বাড়িতে একটি টিএফডিবিসির বাগান রয়েছে ওই বাগানের নব্বই জন বেনিফিশিয়ারি আছে যাদের নামে টিএফডিবিসি ওদেরকে অ্যাজ এ স্টেক হোল্ডার হিসেবে ভাগ করে দিয়েছে হাইকোর্ট এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ আদেশ মূলে আজকে আমরা ওখানে তেরোটা ফ্যামিলির জায়গা আছে বলে একটা নির্দেশ দেন এটাকে ডিমার্গেট করে দেওয়ার জন্য যথারীতি আমরা পুলিশের এখানে যে সাব ডিভিশনাল এস ডি পিও আছেন ও সি সাবরুম এবং ও সি মনুবাজার এবং আরও তিরিশ জন পুলিশ কনস্টেবল নিয়ে আমরা যাই যাওয়ার পরে ওখানে পুরুষ এবং মহিলা মিলে প্রায় দেড়শো জন হাতে লাঠি চোটা এবং রাবার কাটা যন্ত্র গাছ কাটা যন্ত্র এবং দাওটাও নিয়ে এটাকে প্রতিরোধ করে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে কোনো পরবর্তী সময়ে যারা এই তেরো জন ছিলেন তেরো জনের মধ্যে ওনারা গিয়েছিলেন ওনাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয় পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ওনাদের এখান থেকে তাড়িয়ে মানে বলা হয় চলে যাওয়ার জন্য ওনারা চলে আসেন তাছাড়া যেহেতু এটা ডিমার্কেশনের ম্যাটার সেহেতু আমরা বোধ পার্টিকে টিএফডিপিসি এবং যারা দাবি করেছেন জায়গার সেই তাদের তেরো জনকেও নোটিশ দিই নোটিশ দেওয়ার ফলে ওনারাও উপস্থিত হন কিন্তু এটাকে ডিমার্কেশন করা যায়নি এখানে প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রতিবন্ধকতা এসছে এবং যে লোকগুলি ছিলেন তারা প্রচণ্ডভাবে एग्रीफ छें अस्त्रशस्त्र नहीं घटना को क्रमे अन्दे गोड़ाते पर एखान सब अफिसार एवं पुलिस यथारीति ठीक ठाक उन हाथ अस्त्र शस्त्र एवं एरोगेंट छा टोटाली क्यों कथा सुनते चाहें ना जो बागान जो का देवाशन ये ता অথবা এখানে সবাই মারা যাবে প্রয়োজনে এরকম বলছিলেন বলছিলেন তো আমি ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করি বুঝিয়েছি ওনাদের একটা প্রতিনিধি দলকেও বলেছি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য পরবর্তী সময় দেখা যাক মানে কোনো সুস্থ ইয়ে বের হয় কি না ডিমার্কেশন করতে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে সেখান থেকে একরকম তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাড়িয়ে দেওয়া হয় না ওনারা ডিমার্কেশন করতে বাধা দেয় বর্তমানে রবীন্দ্র কুমার ত্রিপুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ও নিজ বাড়িতে যেতে ভয় পাচ্ছেন তিনি পুলিশের ভূমিকায় তীব্র খুব 
প্রকাশ করেন এবং সাবরমে ওনার মেয়ের ভাড়াবাড়িতে রয়েছেন তার সাথে পুলিশ গেছিল উনি ওকে স্যার তো পুলিশ গিয়ে তারা কিটা করছে তারে মানে তারা লাস্টলি কি হইছে আজকের ঘটনাটা কি হইছে পুলিশ তো আজকে গেছে যাওয়ার পরে এখানে তারা পক্ষে ইয়া করে দিল আমারে তো নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই নিল না তো আপনি নিরাপত্তা তো চাইছিলেন নিরাপত্তা চাওয়ার পরে পারমিশ নিরাপত্তা অর্ডার দিয়েছে আমি এসডিপিও আসলো ডিসি সাহেব আসলো কই আমার তো কোনো নিরাপত্তা ইয়া দিল না তার মানে আজকে হাইকোর্ট থেকে যে এটা জায়গাটা মানে মাপার কথা গাছিল সেটা আজকে মাপা হইছে না না তো মাপনের কথা ধরে থাক আজকে এসডিপিও তো কোনো কিছুই এই করলো না উল্লেখ থাকে যে দুই হাজার সাত সালে রবীন্দ্র কুমার ত্রিপুরা ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেন এছাড়া তৎকালীন সময় রবীন্দ্র কুমার ত্রিপুরা বিরোধী দল করায় চক্রান্ত করে তার জোট জায়গা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ করেন বিরোধী রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা দুষ্কৃতিরা ভেঙে ঘুরিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের ক্যান্টিন তদন্তে নেমেছে পুলিশ কে বা কাহারা বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের চলাকালীন সময়ে মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের গেটের পাশে ক্যান্টিন ভেঙে ঘুরিয়ে দেয় ক্যান্টিনটি ছিল টিনের ছাউনি হঠাৎ শব্দ পেয়ে মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সুখেন্দু বিকাশকর চৌধুরী ওনার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায় এর মধ্যে ক্যান্টিনে থাকা সবকিছু ভেঙে ঘুরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের মতো পবিত্র স্থানে কে বা কাহারা এরকম ন্যাক্কার জন্য ঘটনা সংঘটিত করল যদিও তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ক্যান্টিন মালিক মনোজ দাস ও নারায়ণ ভট্টাচার্যের অভিযোগ এর পেছনে মহাবিদ্যালয়ের কথিপ কিছু ছাত্র জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে যদি উপযুক্ত প্রমাণাদি না থাকায় পুলিশের দ্বারস্থ ক্যান্টিন পরিচালিত দুই মালিক একটু আগে কিছুক্ষণ আগে একটা টিনের ভাঙার আওয়াজ পাইলাম তখন আমি গিয়ে গেলাম এটা কি করতে আসছে হ্যাঁ তখন দেখলাম যে আমি যখন এই এনতে বাইরে যেতে তখন দেখলাম বলা হয় নাই তখন গিয়া দেখলাম যে এই ইয়াটা ভাঙা হয়ে গেছে কে বা কাহারে ভাঙছে এটা আজকের না না এটা দেখুন এটা একটা ক্যান্টিনের মতন আছে যে যেখানেই ইয়া করে এই ভাঙা চোরা আর কিনা কয় আসফালন এবং দুষ্কৃতি কর্ম কোনটাই আমাদের কাম্য নয় সেটাকে একদম নেকারজনকভাবে আমি ঘটনাটাকে নিয়ে জানাই কাছে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় তেলিয়ামুরা টাউন হলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা প্রতিমা ভূমিক সহ অন্যান্যরা মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এবং বর্তমানে পলিব্যাগের পরিবর্তে অন্য সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করতে এবং এ বিষয়ে নারীদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে এক কর্মশালার উদ্বোধন হয় আজ তেলিমুরা টাউন হলে এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক এদিন টাউন হলে নিজেদের স্বনির্ভর করতে মহিলাদের ছিল উপচে পড়া ভিড় এদিন আলোচনা করতে গিয়ে বলেন সামাজিক সংস্থার এই ধরনের আয়োজন ভূংসী প্রশংসা করেন সেই সাথে প্লাস্টিকের পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধের ফলে একটি রোজগারের ব্যবস্থা হবে তাই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যেন নারী নিজেদের স্বনির্ভর করতে পারে বহু জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে পুলিশের হাতে আটক চুরাইবাড়ি ঠাকুর দয়ানন্দ ধাম আশ্রমের চুরিকাণ্ডের কুখ্যাত চোর বহু জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে পুলিশের হাতে আটক চুরাইবাড়ি ঠাকুর দয়ানন্দ ধাম আশ্রম চুরিকাণ্ডের কুখ্যাত এক চোর বিগত চব্বিশে জুলাই গভীর রাতে চুরাইবাড়ি থানাধীন ঠাকুর দয়ানন্দ ধাম আশ্রমে চুরিকাণ্ড সংগঠিত করে চুরের দল চুরি করে নিয়ে যায় বহু লক্ষ টাকার স্বর্ণলঙ্কা সহ বহু দামি সামগ্রী পরে আশ্রমে চুরিকাণ্ডের খবর চাওর হতেই আশ্রমে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ছুটে আসেন দয়ানন্দ ধাম আশ্রমের সকল ভক্ত ও স্থানীয় ধর্মপ্রাণ জনগণ চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ সরজমিন আশ্রম পরিদর্শন করে একটি চুরির মামলা হাত নিয়ে তদন্তে নামে তারপর চোরকে পাকড়াও করা ও চুরি হওয়ার সামগ্রী উদ্ধারের দাবিতে চৌচল্লিশ লং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চুরাইবাড়ি থানাতে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ভক্ত এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অবশেষে বহু জল্পনা কল্পনার পর চুরাইবাড়ি থানার 
এসআই কাজল রুদ্রপাল সাধন মজুমদার সূত্রমণি দেবর্মা ও কনস্টেবল মুজাম্মেল হকের নেতৃত্বে ত্রিপুরা অসম সীমান্ত থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দয়ানন্দ ধাম আশ্রমের চুরিকাণ্ডে জড়িত কুখ্যাত এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ ধৃত কুখ্যাত চোরটি কদমতলা থানাধীন কালাঙ্গারের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের আক্কর হোসেন পুলিশ ধৃত কুখ্যাত চোরকে আটক করে চুরাইবাড়ি থানার জেল হেফাজতে রেখেছে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত চোর অক্কল হোসেন স্বীকার করেছে সে ঠাকুর দয়ানন্দ ধাম আশ্রমের চুরিকাণ্ডে জড়িত ছিল তবে এই দুঃসাহসিক চুরিকাণ্ডে ধৃত আক্কল হোসেনের সাথে যে বেশ বড় একটি দল রয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে পুলিশ এদিকে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার এস আই কাজল রুদ্রপাল জানান খুব শীঘ্রই এই চুরিকাণ্ডের গোটা চোরের দলকে ও চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ বাবার নাম কি আব্দুল কত বয়স আমার ছাব্বিশ বছর কালাঙ্গের পর কত নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি ছয় নম্বর ওয়ার্ড বিউরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা প্লাস্টিক মুক্ত তেলিমুড়া শহর গড়তে তেলিমুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এক বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্লাস্টিক মুক্ত তেলিমুড়া শহর গড়তে ও জনমনের সচেতনতা বৃদ্ধির লোকে তেলিমুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এক বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করে আজ একদিকে কুইজ প্রতিযোগিতা অন্যদিকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ যত্র যত্র প্লাস্টিক সহ আবর্জনার সাফাই অভিযান করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধির লোকে পরিবেশের উপর অঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিবেশের উপর কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সব ছাত্রছাত্রীরা এছাড়াও সরকারি নির্দেশকে কার্যকরী করতে প্লাস্টিক ব্যবহার ও তার অপকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লোকে সাফাই অভিযান করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে তেলিমুড়া খোয়ায় সড়কের বিভিন্ন প্রান্ত আমরা ইকো ক্লাবের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আমরা এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং কুইজ কম্পিটিশান আমরা রেখেছি একটা ড্রয়িং কম্পিটিশান চলছে অ্যাকচুয়ালি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের পরিবেশে প্লাস্টিক এগুলি আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করছে এই জন্য আমরা চাইছি যে আমরা প্লাস্টিক মুক্ত আমাদের ভারতবর্ষ গড়ে তুলবো বিউরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখুরে কুষারঘাট তরুণ সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবিরের শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখুরায় কুষারঘাট এলাকায় এই ক্লাবটি অবস্থিত দু সালের দশে জানুয়ারি এই ক্লাবের শুভ সূচনা হয় পরবর্তী সময় দু সালে চব্বিশে অগস্ট এই ক্লাবটি সরকারি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত করে ক্লাবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নের কাজ করে চলছে এর মধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুর বারো ঘটিকায় উচাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই রক্তদান শিবিরে মোট উনচল্লিশ লোক রক্তদান করে এই ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে উৎসবের মেজাজে সকলে রক্তদানে এগিয়ে আসেন ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা